আসসালামু আলাইকুম আমি সরোজ আলী সর্দার সবাইকে আমন্ত্রণ আমার নিউ চ্যানেল বিসিএস ট্রিক্স বাই সর্দারে আপনারা যারা এই গত ভিডিওটি দেখেছেন এবং ভিডিওতে লাইক দিয়েছেন সাবস্ক্রাইব করেছেন সকলকে ধন্যবাদ আজকে আমরা প্রথম লেকচার শুরু করতে যাচ্ছি আজকের আলোচ্য সূচি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন নাম পাশে লেখা প্রথম বিষয়টি হচ্ছে ভাইরাস দ্বিতীয় বিষয়টি ভাইরাসের বৈশিষ্ট্য তৃতীয়ত ভাইরাসের প্রকারভেদ এবং ভাইরাস সম্পর্কিত মাত্র দুটি রোগ সার্চ এবং কোভিড নাইনটিন ये विषय आज के नियम आज के सिलेक्ट कर कारण हमें अपना जान कोड नाइनटीन एक् खूब आलोच्य एक विषय और सामने जो प्रतिजोगितमूलक परीक्षा आसबे परीक्षा ये संक्रांत प्रश्न आसार सम्भवना रही है तई आज के विषय सिलेक्ट कर एक आगे बोलिए आज के आलोच्य विषय की हमें भाइर भाइर वैशिष्ट्य भाइर प्रकार भेद सार्च ए कोड नाइनटीन आलोच्य सूचर प्रथम विषय भाइर भाइर सम्पर्क आगे जानते गई बुझते हैं भाइर का बोले भाइर जेहतु एक अति आनुविक्षणिक जीव एर को निर्दिष्ट संज्ञा नहीं बैशिष्ट्यगुलो के समन्वित भावे संज्ञा हिसाब से काउंट कर बोर्डे लक्ष्य करी प्रथम भाइर गठन भाइर गठन अति आनुविक्षणिक अति आनुविक्षणिक बोलते बोझा जे आकृतर चे छोटो आकृति पावा कठिन अर्थात भाइर और बैक्टेरिया दूटर मध्य जो चिंता करी भाइर अति आनुविक्षणिक बैक्टेरिया शुद्ध आनुविक्षणिक से जो भाइर के बला है अति आनुविक्षणिक जीव ये जीव कथाटर साथ परिचित होते हैं जीवटी हल उद्भिद और प्राणी निर्दिष्ट वैशिष्ट्य रही है तब उद्भिदे और प्राणी दूट समन्वित वैशिष्ट उत्पन्न है जीव ए जर निर्दिष्ट किस वैशिष्ट्य था जगह प्राणी उद्भिद दोटर सी मिले जाए द्वित विषय उपादान जी भाइर दोदान रही है निक्लिक एसिड और प्रोटीन एखे डान दिखे लक्ष्य कर लेखा जाए जैसे डीएनए थक अथवा आरएनए थक अर्थात आप निक्लिक एसिड दुई प्रकार डीएनए और आरएनए जो भाइर डीएनए थे आरएनए थकबेना आरएनए थे डीएनए थकबेना एर साथ ही एक कथा मना रखते हैं जो साधारण प्राणी देहे मानव देहे डीएनए भाइर थे और उद्भिद देहे आरएनए भाइर थे तृत्य इनफरमेशन एट सजीव कोषर भेतर सक्रिय सजीव कोषर बाहर निष्क्रिय एक कथाटर अर्थ हे भाइर जत ना को भाव देहर अभ्यंतरे प्रवेश ना कर सक्रिय होते एक तथ्य साथ ही बर्तमान परिस्थिति एक व्यापक मेन रही है से हे कोड नाइनटीन भाइर संक्रमण रोधे बला हे आइसोलेशन आइसोलेशन प्रधान उद्देश्य हे जाते को भाइर मानव देह अभ्यंतरे प्रवेश करते ना पे भाइर परेशे छड़िए थे जत देह प्रवेश ना कर भाइर एक्टिव है ना अर्थात भाइर के प्रतरोध पावर भाइर के विच्छिन्न थार एकम्र उपाय हे बेचे थार उपाय हलो सजीव कोषर भेतरे सक्रिय बहरे निष्क्रिय अर्थात भाइर के सब समय एक द्रुत बजाय रखले ही भाइर आक्रमण के रक्षा पा सम्भव एबारे एक भाइर चित्रे भाइर चित्रे देखो जर बहरे जो गोल वृत्तगुलो रही है ये वृत्तगुलो के बला है प्रोटीन प्रोटीनर घर और तरह अभ्यंतरे एक कलो कलो दाग देव आ दागुलो दिए प्रोटीन बोझान हो अर्थात भाइर एक प्रोटीन घर मध्य तरह प्रोटीनगुल अवस्थान कर भाइर और तरह अभ्यंतरे जो कलो दूटी दाग देव आसने निक्लिक एसिड के निर्देश कर निक्लिक एसिड दुई प्रकार डीएनए अथवा आरएनए जो डीएनए थे तेल आरएनए थे आरएनए थे डीएनए थे अर्थात आप जो एक रिभाइज करी तो रिभाइ बुझब प्रथम होता है भाइर एक अति आनुविक्षणिक जीव जहाँ निक्लिक एसिड और प्रोटीन समन्वय गठित एट सजीव कोषे भेतरे सक्रिय क्योंकि बहरे निष्क्रिय तीन ट गुणागुण के एकसाथे कर ले भाइर संज्ञा पावा जाए द्वितियों तो आज संज्ञा वैशिष्ट्य तो वैशिष्ट्य आस संज्ञा थे प्रथम डीएनए थे डीएनए अथवा आरएनए थक द्वित इनफरमेशन टे सिल सेल प्रोटीन तैरि जाए सींगल सेल प्रोटीन हे साधारण मानव देह प्राणी देह प्रोटीन सप्लीमेंट हिसाब से कृत्रिम भाव में प्रोटीन तैरि है सेगल होते सींगल सेल प्रोटीन एर गवेषणा गवेषणागारे वैज्ञानिक क्या ये व्यवहित है ये सींगल सेल प्रोटीनर प्रोटीन उत्स भाइर अर्थात भाइर बहरे जो प्रोटीन घरगुलो छोगो के लिए सींगल सेल प्रोटीन तैरि जाए तृत्य इनफरमेशन हम स्फोटिक दानादार अवस्था रूपान्तरित कर सम्भव राशियार विज्ञानी विज्ञानी आईवनोवस्क एक बार तमाम गाचर सदा सदा छोपगुलो के केटे छोटो छोटो केटे तर पानी दिए कलाशित करें कलाशित कर पद्धति जी को भाइर के बाद उपादान के पानी भिजिए ताके ताप देवार मध्यमे पानी शोखान पर तलानी आकार जमे से कलाशित उपादान अर्थात भाइर के ताप दी स्फोटिक आकार दानादार आकार पा सम्भव चतुर्थ इनफरमेशन भाइर रोजोम थे ना देखे भाइर साधारण निक्लिक एसिड प्रोटीन थे अन्य उपादान थे ना भाइर रोजोम थे ना चतुर्थ पंचम इनफरमेशन हमें सजीव कोषर भेतरे सक्रिय हलो बहरे निष्क्रिय एखान के सांतम विशेष प्रश्न निम्न को भाइर वैशिष्ट्य नए प्रथम अपशन टी भाइर डीएनए अथवा आरएनए थे मैंने ये भाइर वैशिष्ट्य द्वित इनफरमेशन छो भाइर सजीव कोषर भेतरे अभ्यंतरे संख्या बृद्धि करते भाइर वैशिष्ट्य 
তৃতীয় ইনফরমেশনটি ছিল ভাইরাসকে দানাদার বা ক্যালাসিত আকারে রূপান্তরিত করা যায় সেটিও ভাইরাসের বৈশিষ্ট্য চতুর্থ বৈশিষ্ট্য ছিল ভাইরাসের রাইবোজম থাকে কিন্তু আমরা দেখলাম যে ভাইরাসের রাইবোজম থাকে না এটি ছিল 37 তম বিসিএস এর প্রশ্ন তার মানে ভাইরাসের সংক্রান্ত কোনো প্রশ্ন করলে এই দুটি অপশন থেকে যে প্রশ্নটি এসেছিল সেটি বৈশিষ্ট্য থেকে আচ্ছা তৃতীয় বিষয়টি আমরা বলেছিলাম ধরন বা প্রকারভেদ ভাইরাসের মূলত চারটি ধরন ও প্রকারভেদ রয়েছে প্রথমটি হচ্ছে নিউক্লিক অ্যাসিড ও প্রোটিনের সমন্বয়ে গঠিত এবং নিউক্লিক অ্যাসিড ও প্রোটিনের সমন্বয়ে গঠিত এবং সংক্রমণ ক্ষম যেটাকে আমরা ইংলিশে বলি ইনফেকশাস ডিজিজ অর্থাৎ যে সকল ভাইরাস একটি দেহ থেকে আরেকটি দেহে রূপান্তরিত হয়ে রোগ সৃষ্টি করতে পারে তারাই সংক্রমণ ক্ষম এই ধরনের ভাইরাসকে বলে ভেরিয়ন এটি একটি প্রকারভেদ দ্বিতীয় প্রকারভেদটি হচ্ছে নিউক্লিক অ্যাসিড ও প্রোটিনের সমন্বয়ে গঠিত কিন্তু অপর দেহে রোগ সৃষ্টি করতে পারে না তাকে বলে নিউক্লিও ক্যাপসিড তৃতীয় ইনফরমেশনটি হচ্ছে শুধু যদি আর এনএ থাকে আমরা চিত্রে দেখতে পাচ্ছি যে শুধু আর এনএ রয়েছে বাইরে কোনো প্রোটিন নেই প্রোটিনের কোনো ঘর নেই এই ধরনের ভাইরাসকে বলে ভিরয়েড অর্থাৎ যদি প্রশ্ন করে শুধু আর এনএ দ্বারা গঠিত ভাইরাসের নাম কি অ্যান্সার হবে ভিরয়েড আর চতুর্থ ইনফরমেশন হচ্ছে ভাইরাসের শূন্য প্রোটিন আবরণকে প্রিয়ন বলে শূন্য প্রোটিন আবরণ কি আমরা ভাইরাসের চিত্রে দেখেছি যে প্রোটিনের একটি ঘর থাকবে তার মধ্যে কালো কালো দাগ প্রোটিন থাকবে যদি এমন হয় ভাইরাসের প্রোটিনের ঘর রয়েছে ভেতরে প্রোটিন নেই তাহলে শুধু প্রোটিন আবরণ বিশিষ্ট ভাইরাসকে বলে প্রিয়ন প্রিয়ন সাধারণত মানব দেহে রোগ সৃষ্টি করতে পারে এবার আসি সার্চ ভাইরাস নিয়ে সার্চ ভাইরাসটি প্রথম এসেছিল পৃথিবীতে প্রথম সার্চ ভাইরাসের উপস্থিতি লক্ষ্য করা গিয়েছিল সেটিও চীন তাইওয়ান এবং কানাডাতে দু সালে এবং হু দ্য ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশন এটিকে স্বীকৃতি দেয় দু সালে সার্চের ফুল ফর্মের ছিল সেভিয়ার অ্যাকিউট রেসপাইটরি সিনড্রম রেসপাইটরি কথাটি অর্থ থেকে বোঝা যায় যে এই রোগটি শ্বাসতন্ত্র সম্পর্কিত বা শ্বসনতন্ত্র সম্পর্কিত অর্থাৎ সার্চ ভাইরাসের আক্রমণে একটি উদ্ভিদ বা একটি প্রাণী বা মানবদের যদি আক্রমণ করে তাহলে সেটি শ্বাসযন্ত্রে বা শ্বসনক্রিয়ায় সমস্যা তৈরি করবে অর্থাৎ শ্বাসকষ্ট দিয়ে যে রোগের লক্ষণ প্রকাশিত হবে এখানে একটি বিষয় জানানো দরকার যে সিনড্রোম শব্দটির অর্থ কি সিনড্রোম শব্দটির অর্থ হচ্ছে ইজ এ নাম্বার অফ সিমটম অর্থাৎ কোনো একটি রোগ আক্রমণ করার ফলে যে সকল লক্ষণ দেখা দেয় সেই লক্ষণ সমূহকে একত্রে বলে সিনড্রোম যেমন আমরা জানি যে কোভিড নাইনটিনে প্রথমত শ্বাসকষ্ট দেখা দিচ্ছে তারপর জ্বর হাঁচি কাশি তার সাথে কিছু ডায়রিয়া এবং শরীরের দুর্বলতা কতগুলো সিমটম একসাথে হয়ে একটি লক্ষণ প্রকাশ পাচ্ছে সেই জন্য নাম হচ্ছে সিনড্রোম এবার আসি কোভিড নাইনটিন কোভিড নাইনটিনটা হচ্ছে সার্চের দ্বিতীয় ভার্সন এই জন্য সার্চের কোভিড নাইনটিনের আরেকটি নাম হচ্ছে সার্চ কোভ টু অর্থাৎ দ্বিতীয় ভার্সন এবং এটি দু সালে আবিষ্কৃত হয়েছে বলে এর নাম হচ্ছে কোভিড নাইনটিন সাধারণ নাম করোনা ভাইরাস এটিও একটি রেসপাইটরি ডিজিজ তবে এর মূল সমস্যাটি হচ্ছে প্রতি দেহ থেকে রোগ সৃষ্টি করে তারা যখন পরবর্তী দেহকে আক্রমণ করছে তখন তাদের অভ্যন্তরীণ ডিএনএর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের পরিবর্তন ঘটছে যে কারণে সার্চ ভাইরাসের বা কোভিড নাইনটিনের ওষুধ এখন আবিষ্কার করা যাচ্ছে না অর্থাৎ প্রথমে আর এনের যে বৈশিষ্ট্য ধরে ওষুধ আবিষ্কার করা হয়েছিল পরবর্তী যে মানব দেহগুলো আক্রান্ত হয়েছে সে সকল মানব দেহে আর এনের বৈশিষ্ট্য একই নয় ফলে নতুন যে ওষুধটি পুরনো যে ওষুধটি আবিষ্কৃত হয়েছিল তার নতুন দেহে আক্রমণ দেহে প্রবেশ করানোর পর সেটি কাজ করছে না অর্থাৎ ভাইরাসের মধ্যে একটি ট্রান্সফরমেশন অ্যাবিলিটি রয়েছে তাদের চারিত্রিক জিনগত বা প্রজাতিগত পরিবর্তনের ক্ষমতা রয়েছে এই ছিল আজকে আমাদের মোট আলোচ্য বিষয় তাহলে আমরা যদি একটু সামারি করি তাহলে প্রথমে ছিল ভাইরাস কাকে বলে ভাইরাসটি হচ্ছে তিনটি বৈশিষ্ট্যের সমন্বয়ে গঠিত প্রথমটি গঠন একটি অতি আনুবীক্ষণিক জীব দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য তার উপাদান উপাদান রয়েছে দুইটি নিউক্লিক অ্যাসিড ও প্রোটিন আমরা জানি নিউক্লিক অ্যাসিড দু প্রকার ডিএনএ অথবা আর এনএ আর তৃতীয়টি ছিল সজীব কোষের ভেতরে রোগ সৃষ্টি করলেও সজীব কোষের বাইরে নিষ্ক্রিয় তারপর ছিল এর বৈশিষ্ট্য সমূহ বৈশিষ্ট্যের মধ্যে একটি বিষয় বিশেষ করে মনে রাখতে হবে যে ভাইরাসে রাইবোজম থাকে না এটি তারপরে আসলো ভাইরাসের প্রকারভেদ চারটি সেটি প্রোটিন ও নিউক্লিক অ্যাসিডের সমন্বয়ে গঠিত এবং সংক্রমণ ক্ষম অর্থাৎ ইনফেকশাস একটি দেহ থেকে আরেকটি দেহতে যেতে পারলে তার নাম ভিরিয়ন যদি যেতে না পারে তাহলে নিউক্লিয় ক্যাপসিড শুধু আর এনে গঠিত হলে ভিরয়েড শূন্য প্রোটিন আবরণ হলে প্রিয়ন শূন্য প্রোটিন আবরণ অর্থাৎ প্রোটিনের ঘর রয়েছে ভেতরে প্রোটিন নেই নিউক্লিক অ্যাসিডও নেই এরপর আসলাম সার্চ সার্চ বলতে বোঝায় সেভিয়ার একুইড রেসপাইটরি সিনড্রোম সিনড্রোম শব্দটির অর্থ হচ্ছে এর নাম্বার অফ সিমটম সিমটম মানে হচ্ছে কতগুলো লক্ষণকে একসাথে বলবে সিনড্রোম আর কোভিড নাইনটিনটা হচ্ছে সার্চ ভাইরাসেরই আপডেট ভার্সন এই জন্য আরেকটি নাম হচ্ছে সার্চ
যেহেতু ষাটিশতম বিসিএস এ ভাইরাস সম্পর্কিত প্রশ্ন ছিল আটিশতম বিসিএস এ ব্যাকটেরিয়া সম্পর্কিত প্রশ্ন ছিল ভাইরাস ব্যাকটেরিয়া থেকে একটি প্রশ্ন সব সময় থাকে সুতরাং ধারণা করা যায় যে আগামী প্রিলি পরীক্ষা তো থাকতে পারে সুতরাং এটি ফুল প্রিপারেশন থাকলে এক মার কমন পাওয়া সম্ভব আর যারা সাবস্ক্রাইব করেছেন তাদেরকে আন্তরিক ধন্যবাদ যারা এখনো সাবস্ক্রাইব করেনি তারা সাবস্ক্রাইব করে অনুগ্রহপূর্বক বেল আইকন প্রেস করুন যাতে পরবর্তী ক্লাসে নোটিফিকেশনটা পেতে পারেন আগামী ক্লাসের আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকের মতো ক্লাসটি এখানে এসে সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ